इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोज एरोस्पेस इंडिया का एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है 2001 में ब्रह्मोज मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी तीनों सर्विसेज में इंडक्शन के बाद आज इंडियन मिलिट्री में ब्रह्मोज की इंडक्शन और तेज़ हो चुकी है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ब्रह्मोज और पिछले दिनों ही सी द्वारा दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सी द्वारा इंडियन नेवी के लिए अराउंड 200 सौ ब्रह्मोज मिसाइल की प्रिक्योरमेंट की अप्रूवल दी गई थी एंड इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है विद द ब्रह्मोज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अराउंड 19,000 करोड़ एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड ऑन फर्स्ट मार्च और सी की अप्रूवल के बाद नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा भी कहा गया दैट ब्रह्मोज विल बी द primary weapon of indian navy in the future and it will replace the old missile systems acquired from other countries now navy ke is order mein brahmos ki extended range missiles bhi included hongi that is with the more range than the current operational variant of brahmos so ye order current current variant brahmos ke current variant and एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का एक मिक्सचर होने वाला है ब्रह्मोस के तीन वर्जन हैं लैंड बेस्ड दैट इज फॉर द आर्मी सी बेस्ड फॉर द नेवी एंड एयर लॉन्च वर्जन फॉर द एयरफोर्स ब्रह्मोस का फोर्थ समरीन बेस्ड वर्जन अभी टेस्टिंग फेज में है एंड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन एक्सटेंडेड रेंज वेरियंट के भी तीनों वर्जन को सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है एंड लास्ट मंथ ही इंडियन नेवी एंड ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा इस एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का सेकंड टेस्ट किया गया था वेयर द मिसाइल सक्सेसफुली एंगेज इन टू अ लैंड टारगेट ब्रह्मोस एरोस्पेस के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर्स है बट एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की रेंज को पब्लिसाइज नहीं किया गया है बट कुछ एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इट मे बी बिटवीन फोर टू फाइव किलोमीटर्स एंड मे बी इवन मोर बट वन थिंग इज श्योर that it can surely hit islamabad if it is launched from the northern launch pad of india if needed now 290 kilometers ki range intentionally 300 se niche rakhi gayi thi that is because of the mtcr isko samajhne ke liye mtcr ko thoda dekhna padega mtcr that is missile technology control regime ye ek voluntary multilateral grouping hai jisko 1987 mein g7 countries dwara adopt kiya gaya tha इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये कि मिसाइल जो मिसाइल्स न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरहेड्स को कैरी करने में कैपेबल हैं उनके एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल रखना एंड इसके लिए एक लिमिट सेट की गई कि एम टी मेंबर कंट्रीज नॉन एम टी मेंबर कंट्रीज को वो मिसाइल्स वो अनमैंड एरियल व्हीकल्स रॉकेट सिस्टम या कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है और जिनकी पेलोड कैपेसिटी 500 केजी से ज़्यादा है नाउ इनिशियली एम टी जी सेवन कंट्रीज़ द्वारा अडॉप्ट किया गया था बट इसके बाद कई और कंट्रीज़ ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको ज्वाइन किया रशिया ने भी 1995 में एम टी को ज्वाइन किया बट उस टाइम इंडिया इसका मेम्बर नहीं था नाइनटीन में जब ये ज्वाइंट वेंचर फॉर्म हुआ इंडिया और रशिया के बीच में सो so, अगर रशिया 300 किलोमीटर प्लस प्लस की रेंज की मिसाइल को डेवलप करने के लिए इंडिया की हेल्प करता तो वो डायरेक्टली एम टी की वायल एम टी की गाइडलाइंस को वायलेट करता सो दैट्स वाई द रेंज ऑफ ब्रह्मोस वॉज कैप्ट विद इन थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स बट क्योंकि 2016 में इंडिया भी एम टी को ज्वाइन कर चुका था सो so वो तीन किलोमीटर की कैपिंग अब रिमूव हो चुकी थी सो so इसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट को लॉन्च किया गया एंड नाउ नेवी विल बी द फर्स्ट सर्विस टू इंडक्ट एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस नाउ ब्रह्मोस आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों सर्विसेज में ऑपरेशनल है और इस जॉइंट वेंचर की बात करें दैट इज ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड दैट इज बिटवीन इंडियाज डी एंड रशियाज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एन पी ओ 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड 2001 में ब्रह्मोस के पहले टेस्ट के बाद फिर ब्रह्मोस की इंडक्शन स्टार्ट हुई सबसे पहले 2005 में इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया देन 2007 में आर्मी में आर्मी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रह्मोस की कई रेजिमेंट्स को इंडक्ट किया गया एंड देन फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 
इन द इंडियन एयरफोर्स इन 2020 जहां इसको थांजावर बेस्ड इंडियन एयरफोर्स की टाइगर शार्क स्क्वाड्रोन के सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर इंटीग्रेट किया गया एंड नाउ एयरफोर्स सुखोई की कई और स्क्वाड्रोन्स को भी ब्रह्मोस से अपग्रेड करने जा रही है नाउ क्योंकि रशिया भी इस जॉइंट वेंचर में पार्टनर है बट रशिया ने ब्रह्मोस को अपनी मिलिट्री आर्सनल में अभी तक शामिल नहीं किया है नाउ इसका ये मतलब नहीं कि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ पर कोई क्वेश्चन है इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि 2.8 पॉइंट मैक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है 2.8 पॉइंट मैक दैट इज़ नियर थ्री टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड वन मैक की स्पीड होती है अराउंड 1200 किलोमीटर पर आर सो थ्री मैक दिस इज़ अ वेरी हाई स्पीड और ब्रह्मोस की हाई स्पीड की वजह से ही इसको एयर डिफेंस सिस्टम से भेदा जाना बहुत मुश्किल है इवन फॉर द एस फोर हंड्रेड रशियाज एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और अगर ब्रह्मोस को किसी वॉरशिप की तरफ दागा जाए तो उस वॉरशिप को अप, ब्रह्मोस को अपने रडार सिस्टम पर डिटेक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है कुछ चंद सेकेंड्स का टाइम इसके अलावा इसकी नियर टू ग्राउंड ट्रेवलिंग कैपेबिलिटी दैट इज टेन मीटर्स एल्टीट्यूड मैक्सिमम ये 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती है बट मिनिमम 10 मीटर एल्टीट्यूड इट दिस कैपेबिलिटी इट रिड्यूज द चांसेस इट रिड्यूज इट्स चांसेस ऑफ बीइंग डिटेक्टेड बाय द एनिमीज एयर डिफेंस सिस्टम्स नो टॉकिंग अबाउट रशिया व्हाई रशिया डिड नॉट परचेज ब्रह्मोस एक्चुअली रशिया ने नाइनटीन में ही नॉट रशिया एट दैट टाइम इट वॉज सोवियत यूनियन सो सोवियत यूनियन ने नाइनटीन में ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए रैमजेट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था एंड 1993 में रशिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर चुका था दैट इज़ पी एट हंड्रेड ऑनिक्स विद अ स्पीड ऑफ 2.2 पॉइंट टू मैक एंड रेंज सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स दो में इसको पी एट हंड्रेड को रशियन मिलिट्री में इंडक्ट किया गया और अगर देखा जाए तो रशिया की पी एट हंड्रेड ऑनिक्स और ब्रह्मोस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सो वी कैन से दैट ब्रह्मोस इज़ अ सक्सेसर ऑफ रशियन ऑनिक्स मिसाइल सो रशिया ऑलरेडी हैव द कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन टू इट्स आर्सनल एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रशिया टू गो फॉर द ब्रह्मोस इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली और अगर देखा जाए इसकी कॉस्ट को भी देखा जाए तो ब्रह्मोस इज डबल द कॉस्ट ऑफ रशियन ऑनिक्स मिसाइल एंड अकॉर्डिंग टू द सी ई ओ ऑफ ब्रह्मोज एरोस्पेस अतुल राणे ही सेट दैट नाउ द रशियंस हैव मूवड फ्रॉम पी एट हंड्रेड टू अनदर एरिया ऑफ वर्क एंड नाउ दे आर हैप्पी नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड कॉम्पिटिटर्स टू द ब्रह्मोस इन द वर्ल्ड मार्केट एज वी नो इंडिया ने फिलिपींस के साथ दो हज़ार बाईस में ब्रह्मोस की डील साइन की थी एंड इसकी डिलीवरी इंडिया पॉसिबली नेक्स्ट मंथ फिलिपींस को कर सकता है और इंडिया के लिए ब्रह्मोस की ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट की ये पहली डील थी बट ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ की वजह से इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है नौ ब्रह्मोस के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो सबसे पहले यू एस की टॉम हॉक मिसाइल दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड विद द रेंज ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर्स मच मोर देन द ब्रह्मोस बट इसकी स्पीड इसकी डाउन साइड है दैट इज ओनली पॉइंट एट मैक एज कम्पेयर टू द ब्रह्मोस टू पॉइंट एट मैक एंड विच मेक्स इट ईजियर टू बी इंटरसेप्टेड बाई द एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम बट अगेन यू एस ए इसको नॉन एम टी सी आर कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी रेंज तीन सौ किलोमीटर से ज़्यादा है एंड अभी तक इसको सिर्फ यू के एंड ऑस्ट्रेलिया को ही एक्सपोर्ट किया गया है देन फ्रांस की अपाचे क्रूज मिसाइल बट इसकी स्पीड भी जस्ट वन मैक है इसके बाद चाइना की वाई जे एटीन क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज है दो सौ से पाँच सौ किलोमीटर के बीच एग्जैक्ट स्पीड इज़ नॉट नॉन बट इनिशियल स्पीड इसकी सब सोनिक है दैट इज़ लेस देन वन मैक बट इट कैन रीच सुपर सोनिक स्पीड्स इन द टर्मिनल स्टेजेस बट अभी तक इसका कोई एक्सपोर्ट आज तक नहीं हुआ एंड इसके बाद रशिया रशिया की पी एट हंड्रेड ऑनिक्स जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं इसकी रेंज है 600 हंड्रेड किलोमीटर्स एंड स्पीड 2.2 पॉइंट टू मैक बट रशिया इसको भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट्स रेंज इज़ मोर देन 300 हंड्रेड किलोमीटर्स बट रशिया के पास 
इसका एक्सपोर्ट वर्जन भी है दैट इज दैट इज विद द थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स जिसको यखोंत बोला जाता है एंड अभी तक इसको वियतनाम इंडोनेशिया सीरिया और हजबुल्ला को एक्सपोर्ट किया जा चुका है सो स्पीड वाइज देखा जाए तो रशिया ऑनिक्स इज द ओनली कॉम्पिटेटर टू द ब्रह्मोस बट ब्रह्मोस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इट इज अराउंड डबल द कॉस्ट ऑफ रशियाज ऑनिक्स ब्रह्मोस की सिंगल मिसाइल की कॉस्ट तीन तीन से पाँच मिलियन डॉलर्स के बीच में लाई करती है इट डिपेंड्स ऑन द इट डिपेंड्स ऑन द वर्जन वेदर इट इज लैंड सी और एयर वर्जन बट इन स्पाइट ऑफ दैट ब्रह्मोस हैज एन अपर एज बिकॉज ऑफ द कार्सा सेंक्शंस बाय यूएसए ऑन द रशिया सो देर आर वेरी लेस चांसेस दैट एनी कंट्री विल बाय दिस मिसाइल फ्रॉम रशिया और अगर हम करंट कैपेबिलिटी भी देखें रशिया की तो रशिया इसको एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वॉर विद द यूक्रेन सो फाइनली वी कैन से दैट देर इज नो टफ कंपिटिशन वेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस एंड करंटली इंडिया ब्रह्मोस को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ज़्यादा पिच कर रहा है बट इसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्रीज इवन नेटो कंट्रीज एंड सम वेस्टर्न नेशंस आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ब्रह्मोस इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है दैट इज मोर लाइटर इन वेट एंड एस्पेशली डिजाइन फॉर द एल सी ए तेजस सो इसके बाद इंडिया के पास हर तरह की वराइटी होगी लैंड बेस्ड सी बेस्ड एयर बेस्ड समरीन वर्जन एंड द नेक्स्ट जनरेशन लाइटर वर्जन सो वी कैन से दैट ब्रह्मोज विल नॉट ओनली एनहेंस द इंडियाज मिलिट्री पार बट इट ऑल्सो हैज एन ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड इंडिया हैज क्रिएटेड अ नियर मनोपली कंडीशन बाय डेवलपिंग दिस मिसाइल